Hello friends, hello everyone. Bienu tutorials in today. Today class like a swagadam. Hello everyone, sugamai rikino. Na naite nengal padikin nunda na kikari dono. Ina the class le na mal padikan po vuna da principles of programming and problem solving in the chapter in today. Itum avasa na the baagangal ana. Pidine munbe na mal upload ida class gal kana ta gudgar endengil kanga. Hello everyone, mariya na dono na thene. Na mal ap Kerala state syllabus le padikin na plus one computer application students in today. Chapter three another, other one than a plus one computer science students in a chapter four another. If you put a bar in the wall of the class, you like a stupid again, mark out the like, ega, share ega, not to subscribe, share the can and the good air and again, they will subscribe, share. Padigam, I got in the number of the classes, start here. Okay, in a classical light, and I'm an algorithm, it is done, but it's you, other one than a flow chart to work and but it's you. Amala ini dia algoritma malah efisien dia. Orang lain ada ni performance yang amala ingini ani evaluate sih ini ada. Yang dua lagi orang ingat ada ini dalam kelas sila amala pelajaran bodoh. Performance evaluation of algorithms. Algoritma ini performance yang amala evaluation ada tu nampak polim. Rancak konsep tu biologi dia. Time complexity and space complexity. The performance of an algorithm is evaluated based on the concept of time and space complexity. Ada ayat ni kalau ini algoritma malah ini kurang ni samai itu nuri nama execute je yang kali. Ada boleh dana algoritma ini kurang cuma memory space matra madi execute je. Ada ayat time malah ini kurang cuma madi space malah ini kurang cuma madi. Ini malah algoritma malah efisien dana dana performance kurang dana hari ini nama kita baca. The algorithm which will be executed faster with minimum amount of memory space is considered as best algorithm for the problem. Pada guru ni dana ni kalau pola algoritma ni dambo. A problem itu na, ane sendiri sih tu la, mana re best style tu la algoritma ni dah entah ni sih ramai kita. Apa re plus two basis le, mana re overall style tu la idea mah, terima nampak pergi kian lolo. Higher class tu kalau ikut program tu, nampak elingni ana algoritma tu na time and space complexity calculate sih ye entah. Angin lola karya ni kalau kiondo. Tadi tu nanti kene yuri table noka, ibu re dua algoritma sih di tu, algoritma mana na algoritma tu. Ada aida, nampu de numbers tu dah dengar ni, nanti re sumum average ni kahana tu dengar ni entah tu lolo program mana tu. अब प्रोग्राम में टू डिफरेंट अल्गोरिदम्स वाले ही दिए थे। हम के और वाले अल्गोरिदम नो का। अल्गोरिदम वाले ने याना नो को स्टार्ट, देन इनपुट एबीसी, देन स्टेप थ्री एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, स्टेप फोर इक्वल टू एवरेज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय थ्री, स्टेप फाइव इक्वल टू प्रिंट एस Ia really lahana algoritma mana ini dia tu lada. Ini same algoritma, nama kita pelajari kaya ni dah nampak already discuss ini tu lada. Ini yang algoritma ini dah nampak. Ya tu kita kena dengar. Tapi waktu itu ni mungkin kita nak pelajari dalam kelas kita kena kahana tu. Ada yang pernah ni bola dengar. Ini step two. Algoritma dua lagi mana lalu start input a comma b comma c sum kahana tu s equal to a plus b plus c. Ada tu step lagi mana lalu step four equal to average equal to a plus b plus c divided by three. Then print as comma average. Then step six equal to stop. Now we have algorithm one, algorithm two. Step four, we have a difference. In this algorithm, we have sum. Then we have average. Then we have sum divided by three. In this algorithm, we have sum. Then we have average. Then we have sum divided by three. Divided by three. In this algorithm, we have a very efficient way to work. In this algorithm, we have a very efficient way. Samsi mutu mendas, al ini algoritma mana yang dikem, itu mefisien dia itu work ke itu. Karena mana, algoritma two ini step four lagi beri mu average yang ada mu bint mende ini ada addition operation untuk mudah nada tu mende. Ada ayat a plus b plus c divided by three. Adik sami am algoritma mana lo step four le already number sum calculate itu tu mende. Al sum divided by three yang ana ada tu step ini sih itu. Apa bint mu ur calculation part itu kurang jauh nanti mende. Aduh, orang tu dah nene algoritma mana execute sih, ya, naik. Kita, kita kau cuci sami, mahu awasi mai teri. Nanti, kita, kita kau cuci sami, mahu awasi mai teri. Nanti, kita, kita kau cuci sami, mahu awasi mai teri. Nanti, kita, kita kau cuci sami, mahu awasi mai teri. Nanti, kita, kita kau cuci sami, mahu awasi mai teri. Nanti, kita, kita kau cuci sami, mahu awasi mai teri. Nanti, kita, kita kau cuci sami, mahu awasi mai teri. Nanti, kita, kita kau cuci sami, mahu awasi mai teri. Nanti, kita, kita kau cuci sami, mahu awasi mai teri. Nanti, kita, kita kau cuci sami, mahu awasi mai teri. Nanti, kita, kita kau cuci sami, mahu awasi mai teri. Nanti, kita, kita kau cuci sami, mahu awasi mai teri. Nanti, kita, kita kau cuci sami, mahu awasi mai teri. Nanti, kita, kita kau cuci sami, mahu awasi mai teri. Nanti, kita ini nama kita wajib nak kami ini ada. Paling kau itu mana lagi mana step one start and input m one m two m three. Then step three yang ini ada ini kita ada if m one greater than m two and m one greater than m three then print m one. Adun dan ini m one adalah number m two ini kalau beli dana, atau boleh dana m three kalau beli dana itu nak. Anginnya ini m one adalah beli dana yang print dia. Atau boleh ada tu stage baru yang berikut, nama kita ada comparison operation ini dan ada lagi yang if m2 greater than m1 and m2 greater than m3 then print m2 
അതായത് അത് എം ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം വൺ അതുപോലെ തന്നെ എം ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം ത്രീ ആണെങ്കിൽ വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എം ടു ആയിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ എം ടു അവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് സെവനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഇ ഫ്ലൂപ്പ് ആണ് അവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ അതായത് എം ത്രീ എന്ന നമ്പറാണ് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് എം ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം വൺ ആൻഡ് എം ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം ടു ദെൻ പ്രിന്റ് എം ത്രീ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എം ത്രീ ആണ് എം വണ്ണിനേക്കാളും എം ടുവിനേക്കാളും വലുതെങ്കിൽ എം ത്രീ ആണ് ഇവിടെ വലുതെന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് അൽഗോരിതം സെക്കൻഡ് അൽഗോരിതം നമ്മൾ നോക്കും നോക്കാം ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഇഫ് എം വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം ടു ദെൻ ബിഗ് ഇക്വൽ ടു എം വൺ അതായത് എം വൺ ആണ് എം ടുവിനേക്കാളും വലുതെങ്കിൽ ബിഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ വേരിയബിളിലേക്ക് എമ്മിൻ്റെ എം വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തു എൽസ് അങ്ങനെയല്ല അതായത് എം വൺ ചെറുതാണ് എം ടുവിനേക്കാളും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വലുത് എം ടു എന്നുള്ളതായിരിക്കും വലുത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൽസ് ബിഗ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ബിഗ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് എം ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യും അതായത് ഈ ഒരു ഈ ഫ്രൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ബിഗ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാകും അതായത് ചിലപ്പോൾ എം വൺ ആണ് വലുതെങ്കിൽ എം വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് എം ടു ആണ് വലുതെങ്കിൽ എം ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈഫ് എം ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബിഗ് ബിഗിലുള്ള വാല്യൂവിനേക്കാളും വലുതാണ് എം ത്രീ എങ്കിൽ ബിഗ് ഈക്വൽ ടു എം ത്രീ ബിഗിൻ്റെ വാല്യൂ എം ത്രീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലായെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബിഗിലെ വാല്യൂ ഏതാണോ അതായിരിക്കും അവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പ്രിൻ്റ് ബിഗ് സ്റ്റോ ഈ രണ്ട് അൽഗോരിതംസ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ രണ്ട് അൽഗോരിതത്തിൽ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതം എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അൽഗോരിതം വണ്ണിൽ മൂന്ന് ഈ ഫ്ലൂപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേഷൻസ് നോക്കൂ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അൽഗോരിതം ടൂവിലേക്ക് വന്നാലോ അവിടെ രണ്ട് ഈ ഫ്ലൂപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേഷൻസും കുറവാണ് അല്ലേ വൺ ടു രണ്ട് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും ഇവിടെ അൽഗോരിതം ഏത് അൽഗോരിതമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അൽഗോരിതം ടു ആണ് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ അൽഗോരിതം വണ്ണിൽ ഈ മൂന്ന് ലൂപ്പും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം മൂന്ന് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തണം കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അൽഗോരിതം ടൂവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഈ ഫ്ലൂപ്സും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേഷൻസും കുറവാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ അൽഗോരിതം ടു ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ലഭിക്കും വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൽഗോരിതമാണ് അൽഗോരിതം ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡിനും ടു ഹൺഡ്രഡിനും ഇടയിലുള്ള ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും സം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ അൽഗോരിതമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് അൽഗോരിതം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റാർട്ട് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മിന് വേണ്ടിയാണ് സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തത് റിപ്പീറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ടു സിക്സ് വയൽ എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡിനും ടു ഹൺഡ്രഡിനും ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഓൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡിന് ബിലോ ആകുന്നത് വരെ സെറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇഫ് റിമൈൻഡർ ഓഫ് എൻ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അതൊരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എസ് പ്ലസ് എൻ ഇ എസിന് കൂടെ ഇ എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനിഷ്യലി സീറോ ആയിരുന്നു സീറോയോടൊപ്പം ആ ഹൺഡ്രഡ് കൂടെ ആഡ് ചെ
ഇനി ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അൽഗോരിതം വൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അൽഗോരിതം വണ്ണിന് വരുന്നത് ഇനി അൽഗോരിതം ടൂവിലേക്ക് വന്നാലോ സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റാർ സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തത് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ റിപ്പീറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് വൈ എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആകുന്നത് വരെ ഫോർ തുടങ്ങി എയ്റ്റ് വരെയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇഫ് റിമൈൻഡർ ഓഫ് എൻ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എസ് പ്ലസ് എൻ അതായത് നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ആണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എസ് പ്ലസ് എൻ ഈവൻ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അല്ലായെങ്കിലോ അതായത് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തായാലും ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒ എസ് ഈക്വൽ ടു എൽസ് ഒ എസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എസ് പ്ലസ് എൻ പിന്നീട് ഈ ഒരു ലൂപ്പ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത നമ്പർ എടുക്കുന്നു വീണ്ടും ഇത് ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നു ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓൺ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഓൺ നമ്പറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈവൻ നമ്പറിൻ്റെ സം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രിൻറ്റ് ഇ എസ് ദെൻ ഓൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രിൻറ്റ് ഒ എസ് സ്റ്റോ ഈ രണ്ട് അൽഗോരിതത്തിൽ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതം എന്തായിരിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അൽഗോരിതം ടു ആണ് അല്ലെ കാരണം അൽഗോരിതം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർട്ടീൻ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് ഉള്ളൊരു ബിഗ് അൽഗോരിതമാണ് അൽഗോരിതം തന്നെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അൽഗോരിതം ടു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് കൂടുതലാണ് അൽഗോരിതം വണ്ണിൽ കാരണം ഇവിടെ എൻ്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും സ്റ്റെപ്പ് എയ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റെപ്പും ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒത്തിരി ടൈം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം അൽഗോരിതം ടൂവിലേക്ക് വന്നാലോ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇ എസിൻ്റെ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒയസിൻ്റെ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെയർ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ അൽഗോരിതം വണ്ണിൽ ഏരിയ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഒറ്റ സിംഗിൾ ലൂപ്പിലാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അൽഗോരിതം ടു ആയിരിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അതായത് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അൽഗോരിതം ടു ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അൽഗോരിതം വണ്ണിനേക്കാളും വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പെർഫോമൻസ് കൂടുതൽ നൽകുന്ന അൽഗോരിതം അൽഗോരിതം ടു ആണെന്ന് പറയാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്ലാസ്സിലെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ലൈക്സും കമൻസും ഒക്കെയാണ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടിയുള്ള ബെല്ലൈക്കിന് ഓൾ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട